നമസ്കാരം തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ടി ജെ ജോസഫിന് ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ നാലിനാണ് തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ജോസഫിന്റെ ഇടതു കൈപ്പത്തി ഒരു സംഘം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ വെട്ടിമാറ്റിയത് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇന്റേണൽ പരീക്ഷയുടെ മലയാളം ചോദ്യപേപ്പറിൽ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം ജോസഫ് തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദമായതോടെ മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പേരിൽ ജോസഫിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉയർന്ന ആരോപണം പിന്നീട് തൊടുപുഴ സി ജെ എം കോടതി ജോസഫിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടിയത് അന്ന് പത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിന് നഷ്ടമായത് ജോലിയും സ്വന്തം ജീവിതവും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ് എഴുതിയ അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ എന്ന പുസ്തകം തരംഗമാവുകയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ക്രൂരമായാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറിയതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചും തിരുസഭ പക വീട്ടിയെന്നും കൈവെട്ടി മാറ്റിയിട്ടും കത്തോലിക്ക സഭ വേട്ടയാടൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചില പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പറ്റം മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ മതനിന്ത ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വെട്ടിമാറ്റുകയും ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിഷപ്പിനെ കാണാനെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സലോമിയെയും മകളെയും കോളേജ് മാനേജർ അപമാനിക്കുകയും മര്യാദയില്ലാത്ത വിധം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്ന ഉത്തരവും വന്നു ജോസഫിനെ ആക്രമിച്ചതിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പോലും അപലപിച്ചിട്ടും സഭ മേലാധികാരികൾ തികഞ്ഞ മൗനത്തിലായിരുന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് കോളേജ് മാനേജർ മോൺസിന്യോർ തോമസ് മലേക്കുടിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതത്രേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ജോസഫിനെ അപമാനിക്കാനും അവഹേളിക്കാനുമാണ് സഭയും വൈദികരും ശ്രമിച്ചത് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും സഭ മേലാധികാരികൾ ജോസഫിനെതിരെയുള്ള വേട്ടയാടൽ തുടർന്നു സംഘടിതമായ രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക സഭ നേതൃത്വവും വൈദികരും ചേർന്ന നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടിയതിന്റെ നേർചിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജോസഫിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ ഭാര്യ സലോമി മാനസിക രോഗിയായി മാറി വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതോടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി മനോരോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും ഇത്തരം രോഗികൾ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കീടനാശിനികൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും മൂർച്ചയേറിയ കത്തികളും മറ്റും അവരിൽ നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം കുളിമുറിയിൽ കയറി അവർ തൂങ്ങി മരിച്ചു അതും പുണ്യവാനായ സെന്റ് ജോസഫിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് പെൻഷൻ പോലും കിട്ടാതിരിക്കാൻ സഭയും വൈദികരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന എല്ലാ കള്ളക്കളികളും കളിച്ചു എന്നിട്ടും സഭ വീണ്ടും തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കോതമംഗലം രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളികളിൽ ജോസഫിനെതിരായി ഇടയലേഖനം വായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു സഭയ്ക്കെതിരെ കേസുമായി പോകരുതെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ ഒന്നിനും മുതിർന്നില്ല മാത്രമല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു പറ്റം വൈദികർ തനിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ തോതിൽ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും സ്വഭാവഹത്യയും നടത്തിയെന്ന് പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നു തനിക്ക് അനുകൂലമായി പത്രമാസികകളിൽ ലേഖനം എഴുതിയവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും അവരെ തെറി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു സഭേതര പത്രമാസികകളിൽ ജോസഫിന് അനുകൂലമായി എഴുതിയ ക്രിസ്തീയ നാമധാരികളെ കോതമംഗലം മെത്രാൻ മാർ ജോർജ് പുന്നേക്കാട്ടിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ശാസിച്ചിരുന്നു സ്വാതികനും വയോധികനുമായ ഫാദർ എ അടപ്പൂരിനെ പോലും കത്തോലിക്ക വൈദികരും മെത്രാൻമാരുടെ ശിങ്കിടികളും തെരുവിളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയില്ലെന്ന് ടി ജെ